வேதிக்கு உங்கள் வேத ஜோதிடர் பிரகாஷ் நரசிம்மனின் இனிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான ராசி பலன்களை இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வருஷத்தில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு பொதுவான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பலன்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த வருஷ ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி என்னைக்கு உண்டான கிரக நிலவரம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா மேஷத்தில் குரு பகவான் வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறாரு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் வக்ர கதியில் இருக்கிற குரு பகவான் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சிடுறாரு ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய நல்ல மாற்றம் இந்த மாத வருஷ ஆரம்பத்தில் இந்த மாத ஆரம்பத்தில் ஜனவரி மாத ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு சந்திரன் சிம்ம ராசியில் தன் பயணத்தை துவக்கிறாரு கன்னிராசியில் கேது இருக்கார் விருச்சிக ராசியில் சுக்கரன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு தனுசு ராசியில் சூரியன் செவ்வாய் புதன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கை லாபஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது காலபுருஷ தத்துவ லக்னமான மேஷ லக்னத்துக்கு பதினொன்றாம் இடமான கும்பராசியில் சனி பகவான் ஆட்சி பலத்தோடு இருக்கார் விரயஸ்தானத்தில் மீனராசியில் ராகு பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு இதுதான் இந்த வருட ஆரம்பத்திற்கு உண்டான கிரக நிலவரம் இந்த வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் வருடாந்திர கிரகங்களின் பெயர்ச்சி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு கிரகத்தோட பெயர்ச்சி தான் இருக்குது மே ஒன்றாம் தேதி அதாவது ஒன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று குரு பகவான் பெயர்ச்சி ஆகிறாரு குரு பகவான் எங்கே அப்படின்னா மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷபராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார் அவர் அந்த இடம் வந்து ரிஷபராசிங்கிறது வந்து சுக்கரனுடைய வீடு சுக்கரன் வீட்டுக்கு குரு போகிறது வந்து எதிரியோடைய வீட்டுக்கு போகிறாரு எதிரி வீட்டுக்கு போகிறதுனால அந்த இடத்துல அவருடைய பலம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் குரு சில இடத்துல இருந்தால் பவர் ஜாஸ்தி அந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடிய பலன்களும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ரிஷபராசியிலேருந்து குரு பார்க்கறதுனால பார்வை பலம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இருக்கிற ஸ்தான பலம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுனால சில நன்மைகள் பலருக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே சமயம் இந்த வருஷத்தில் குரு வக்கர கதி அடைகிறார் வருஷ கடைசியில் எப்போ அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மதியம் பன்னெண்டு மணி முப்பத்தி மூணு நிமிஷத்துக்கு குரு பகவான் வக்கர கதி அடைகிறார் ரிஷபராசியில் இந்த வக்கர கதி அடையும் பொழுது அவர் எதிரி வீட்டில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய பலத்தை இழக்கக்கூடிய குரு பகவான் வக்கர கதி அடையும் பொழுது பலம் பெற்று பல நன்மைகளை ஏற்படுத்துவார் அது எந்த எத்தனை மாதம் வரைக்கும் அவர் வக்கர கதியில் இருப்பார்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பிப்ரவரி வரைக்கும் வக்கர கதியில் இருப்பார் அதனால் இந்த வருஷ கடைசியில் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்லாம் எல்லா ராசி நண்பர்களுக்கும் ஓரளவுக்கு யோகமான பலன்களை குரு பகவான் கொடுக்க போகிறாரு அதே சமயம் வருஷாந்திர கிரகம் வருடாந்திர கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய மற்றொரு கிரகமான சனி பகவான் இருக்கிறதுலே வந்து அதிகமான தாக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சனி பகவான் தான் அந்த சனி பகவான் வந்து இந்த வருஷம் வக்கர கதி அடையிறது வந்து ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ராத்திரி பதினோரு மணி இருபத்தி ஏழு நிமிஷத்துக்கு வக்கர கதி அடைந்து நவம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி பதினஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மாலை ஆறு மணி ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வக்கர கதியில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வக்கர கதி அடை வக்கர கதியிலிருந்து விலகி நேர்கதி அடைவார் இந்த வக்கர கதியில் இருக்கிற சனி பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் ஜனன கால ஜாதகம் உங்களுடைய பர்த்து சார்ட்டில் சனி வக்கர கதி இருந்தார்னா இந்த வக்கர காலம் உங்களுக்கு யோகமான பலனை ஏற்படுத்தும் சப்போஸ் நேர்கதியில் இருக்கார்னா இந்த நவம்பர் மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜூலையிலேருந்து நவம்பருக்குள்ளார வக்கர காலத்தில் உங்களுக்கு சில சங்கட கொடு சங்கடங்களை கொடுப்பார் இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் பதினாலாம் தேதி ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ் வருட பிறப்பு குரோதி வருட பிறப்பு இந்த குரோதி குரோதி வருடமும் சரி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருடமும் சரி பல விதமான யோகங்களை தரக்கூடிய ஆண்டாக பொதுவாக குரோதி வருஷம் சில விரோதிகளுக்கு பலத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க 
ஆனால் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அனைத்து ராசி நண்பர்களுக்கும் யோகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அதனால் உங்களுக்கு நன்மைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய யோகம் இருக்குது இந்த கிரக நிலவரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருட வருடத்திற்கு உண்டான ராசி பலன்களை பார்க்க போகிறோம் மாதாந்திர கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் செவ்வாய் புதன் சூரியன் ஆகிய நான்கு கிரகங்களும் சில இடத்துல இருந்தால் பொதுவாக நல்ல பலன் தான் கொடுப்பாங்க சில இடத்துக்கு போகும்பொழுது தான் சில சங்கடமான பலன்களை கொடுப்பாங்க அது அந்த மாதாந்திர ராசி பலன்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இனி உங்கள் ராசிக்கு உண்டான பலாபலன்களை ஆராய்வோம் அதிகார மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கையில் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க சிம்மராசி நண்பர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் உங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் பதவி மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது முதல் நான்கு மாதங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நன்மைகளை தரக்கூடிய ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் தெளிவான சிந்தனை குறிப்பாக தலைப்பகுதியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது கண்ணில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அதற்கெல்லாம் தீர்வு தரக்கூடிய ஆண்டாக இந்த ஆண்டு துவங்கத்திலேயே இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குரு பயிற்சி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நற்பலன்களை தந்து ஆரோக்கிய முன்னேற்றத்தை உங்களுக்கு வெற்றியை தந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது வளர்ச்சியை தருவார் பதவி உயர்வை தருவார் வியாபாரத்தில் செழிப்பை தருவார் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த வருட ஆரம்பத்தில் முதல் மூன்று மாதங்களிலேயே வம்ச விருத்தி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவார் ஸ்திர சொத்துக்கள் வாங்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் புதிய முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவார் சார் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு தடவை வீடு வாங்குறதுக்கு அட்வான்ஸ்லாம் கூட கொடுத்துட்டேன் சார் ஆனால் வந்து கடைசி நேரத்தில் கேன்சல் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சகோதரிகள் நிறைய பேர் சிம்மராசியில் எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா சிம்மராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஸ்திர சொத்துக்கள் வாங்கிறதுக்குண்டான யோகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஆண்டாக இருக்குது இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நன்மைகள் அதிகரிக்கும் வளர்ச்சி ஏற்படும் இந்த ஆர் ஆரம்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே ஒன்றாம் தேதி என்றைக்கு குரு பயிற்சி ஆகும் இந்த முதல் நான்கு மாதங்கள் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் இந்த முதல் நான்கு மாதங்கள் உங்களுக்கு முதலீடுகள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அடுத்த நா எட்டு மாதம் அதாவது மே மாதத்திலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும் கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடனை வாங்கி வீடு வாங்குவாங்க இந்த மே மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வருமானம் அதிகரித்து கடனை அடைப்பதற்கு உண்டான முயற்சியில் ஈடுபடுவாங்க என காரணம் என்ன அப்படின்னா குரு பார்வை இரண்டாம் இடத்திற்கு இருக்குது தொழில் மாற்றம் ஏற்படுகின்ற வாய்ப்பு இருக்குது பத்தில் குரு பதவி மாற்றம்னு சொல்லுவா பெரியவாள்னா அந்த பதவி மாற்றத்தின் காரணமாக உங்களுக்கு இடமாற்றம் ஏற்படுறதுக்கோ வீடு மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கோ சொந்த வீடு வாங்கிறதுக்கோ வாய்ப்புகள் ஏற்படும் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு உங்களுடைய தகுதியை உயர்த்தி கொள்வதற்குண்டான யோகம் ஏற்படும் கடன் கிடைத்து சொந்த வீடு வாங்குவீங்க கடன் அடைத்து உங்கள் சொந்த வீட்டை உங்களது ஆக்கி கொள்வீர்கள் இப்படிப்பட்ட யோகம் ஏற்படுகின்ற ஆண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுங்கிறது வந்து சிம்ம ராசிக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் பலன்களை நற்பலன்களை தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் ஆரோக்கிய முன்னேற்றம் தெளிவான சிந்தனை பணபலம் அதிகரித்தல் வியாபாரத்தில் கடன் அடைவதல் அடைபடுதல் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுதல் தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த மனக்குழப்பம் விலகுதல் இப்படி நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு உண்டான ஆண்டாக இருக்கிறதுனால குடும்ப தலைவிகளுக்கு சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் குழந்தைகளுக்காக மேல் படிப்புக்காக அவர்களுக்கு செலவுகள் ஆகக்கூடிய ஆண்டாக இருக்குது வாழ்க்கை துணையின் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் இருந்த குழப்பங்களை குரு பகவான் செலவு பண்ணி சே சீராக்குவார் அதனால் இந்த வருடம் உங்களுக்கு வாழ்க்கை துணையின் ஆரோக்கியத்திற்காக செலவுகளை ஏற்படுத்துவார் இரண்டாம் இடத்திற்கு குரு பார்வை மே மாதத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி மே மாதத்துக்கு முன்னாடி ராசிக்கு கிடைக்கிறதுனால தலைக்கு குரு பார்வை கிடைக்கிறதுனால வலது பக்கத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு வரும் ஆற மே மாதத்துக்கு மேலே இரண்டாம் இடத்திற்கு குரு பார்வை கிடைக்கிறதுனால இடது பக்கத்திற்கு உண்டான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும் விரயஸ்தானத்துக்கு லாபஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இடத்துக்கு குரு பயிற்சி ஆகிறாரு அதனால் இந்த இந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில் அதாவது முதல் ஆறு மாதம் விட்டுட்டு அடுத்த ஆறு மாதத்தில் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக லாபங்கள் பெருகக்கூடிய யோகம் ஏற்படும் அதே சமயம் விரயஸ்தானத்துக்கு லாபஸ்தானத்தை குரு சம்மந்தப்படுறதுனால 
கடல் கடந்து பயணித்து அதன் மூலமாக வருமானத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஆண்டாக இருக்கும் குறிப்பாக ஃபாரினில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஃபாரினுக்கு வந்து ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்சி நடத்தி அணு ஆள் அனுப்புகிறவங்க இவர்களுக்கெல்லாம் லாபம் ஏற்படுகின்ற வாய்ப்பு இந்த ஆண்டில் இருக்குது அதே சமயம் கடல் கடந்து இப்போ ஃபாரினில் இருக்கேன் சார் என்னோடய ஹஸ்பண்டோடு நான் வந்து ஃபாரினில் இருக்கேன் இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஃபாரினில் இருக்கார் நான் வீட்டு இந்தியாவில் தான் இருக்கேன் நாங்கள் வந்து ஒன்று சேருவோமா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் மே மாதத்திற்கு பிறகு இன்ஃபேக்ட் ஒன்றும் சொல்ல போனால் ஜூலை மாதம் சனி வக்கரகதி அடைகிறாரு அந்த சனி வக்கரகதி அடையும் பொழுது குடும்பம் ஒன்றிணைவதற்குண்டான யோகத்தை ஏற்படுத்தும் இதன் மூலமாக பிரிந்த தம்பதிகள் ஒன்றிணையும் வாய்ப்பு ஏற்படும் இது பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்லேயும் நல்ல பலனை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்குது குழந்தைகள் இந்த ராசியில் பிறந்த படிக்கின்ற குழந்தைகள் தொழிலுக்காக வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் இளம் ஆண் பெண்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் மேல் படிப்புக்குண்டான முயற்சிகள் ஆதாயத்தை ஏற்படுத்தும் அதே சமயம் தேடும் முயற்சியில் வேலை தேடும் முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய யோகம் ஏற்படும் நீண்ட நாட்களாக கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு வருஷமாக எனக்கு வேலை இல்லை சார் போன குரு பயிற்சியில் எனக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு குரு வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கல சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் இப்போ ஃபோன் பண்ணுறீங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் பலன் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் குரு உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்துவார் சனி பாதகமாக இருந்தாலும் நன்மைகளை தரக்கூடிய பாதகத்தை தான் ஏற்படுத்துவார் தவிர கெடுதல்களை தரக்கூடிய பாதகத்தை ஏற்படுத்த மாட்டார் உங்களுக்கும் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் மன வேறுபாடு வரும் ஆனால் அந்த மன வேறுபாடுங்கிறது வந்து அவர்களை பற்றி சுற்றி இருக்கிறவங்களை பற்றி உண்மைத்தன்மையை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தவறான நபர்களை விளக்கி வைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் உங்கள் ராசிக்கு எட்டா ஒன்பதாம் இடத்தை சனி பார்க்குறாரு ஏழாம் இடத்துலேருந்து இடுப்பு பகுதியிலையும் முட்டிக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க குறிப்பாக பெண்களாக இருந்தால் உங்களுடைய மறைவு ஸ்தானங்களில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு இப்போ வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே சமயம் உங்களுடைய கிட்னி அல்லது யுட்ரஸ் சம்மந்தப்பட்ட இடங்களில் பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ஏன்னா ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால இந்த வருடம் பிற்பகுதியில் அது ஜூலை டு நவம்பரில் இந்த பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மருத்துவ தீர்வுகள் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் ஆரோக்கிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பதவி உயர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் அதுவும் வருஷ கடைசியில் அக்டோபர் டு டிசம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்த மாதங்களில் உங்களுக்கு சில நல்ல பலன்கள் ஏற்பட்டு உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலும் மேன்மையை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் தெளிவான சிந்தனையை சொல்லி உங்களுடைய அறிவுத்திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள் இந்த ராசியில் பிறந்த வியாபாரிகளுக்காகட்டும் தொழிலதிபர்களுக்காகட்டும் கடன் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த கடன் உங்களுக்கு தொழிலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் உண்டான கடனாக இருக்குமே தவிர நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்ற கடனாக இருக்காது அதனால் தைரியமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய மனோ திடம் அதிகரிக்கக்கூடிய யோகத்தை ஏற்படுத்தி வருமானத்தை தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான பரிகாரம் சிம்மராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசம ஸ்தானத்துக்கு குரு பகவான் வருதுனால இந்த வருட ஆரம்பத்திலேருந்தே நான் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் சொல்ல மாட்டேன் மே மாதம் வரத்துக்கு முன்னாடி ஜனவரி மாதத்துலேருந்தே மகான்கள் தரிசனம் மகான்கள்னா சன்னியாசிகள் இப்போ இருக்கிற சூ சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஷா மைய தலைவர் திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் திரு திரு ஈஷா மைய தலைவர் சத்குரு இவர்களையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஸ்ரிங்கேரி பீடாதிபதிகள் இப்படி மடாதிபதிகள் இவர்களையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி அவர்கள் ஆசையை பெறுவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்க அவங்க வந்து வீ அந்த இடத்துல பூஜை பண்ணுவாங்க வர் தினமும் பூஜை பண்ணுவாங்க ஸ்ரிங்கேரியிலையும் சரி காஞ்சிபுரத்திலையும் சரி சந்திர சந்திரசேகரனுக்கு அந்த சர்வேஸ்வரனுக்கு தினமும் பூஜை பண்ணும்போது சந்தனத்தை அரைப்பாங்க அந்த அரைக்கிற சந்தன கட்டையை வாங்கி கொடுங்க அந்த சந்தன கட்டை அரைபட 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 அந்த சந்தனத்திலேருந்து எப்படி கட்டையிலேருந்து எப்படி வாசனை வருமோ உங்களுடைய கஷ்டங்கள் அரைபட்டு உங்களுடைய புகழ் ஓங்கும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு செல்வாக்கு உயரும் நன்மைகள் ஏற்படும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை அமையும் என்பதை சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வேத ஜோதிடர் பிரகாஷ் நரசிம்மனின் அன்பான வணக்கங்களுடன் நன்றி வணக்கம்